Hola chicos y bienvenidos de nuevo aquí al canal, mi nombre es Eunice, vamos a comenzar con este maquillaje, vamos a utilizar un corrector, este es de la marca de BH Cosmetics, es en el número 106, vamos a estar realizando este maquillaje en tonos cálidos en contraste con un tono frío, vamos a cubrir todo, todo nuestro párpado, vamos a extender nuestro corrector hacia los lados y hacia el centro y vamos a difuminar bien con una brochita muy muy amplia para que no nos queden marcas o líneas en nuestro párpado y ahora vamos a utilizar un polvo traslúcido para sellar todo nuestro corrector este es de la marca de Airspoon Ya que tenemos todo preparado en nuestro párpado vamos a utilizar esta paletita de la marca de Amorous y vamos a estar utilizando el tono naranja como primer tono de transición con una bronchita bien bien amplia. Vamos a estar depositando primero el color lo más intenso que queramos y luego vamos a estar difuminando de manera circular hacia afuera y un poquito en parabrisas. Vamos a tomar el tono beige y lo vamos a estar utilizando para sellar el hueso de nuestra ceja ya que tenemos nuestra transición vamos a utilizar este café como segunda transición y vamos a estarla aplicando arriba de nuestro pliegue que sería donde nos dobla nuestro párpado y vamos a estar depositando y después vamos a estar difuminando y Um, después de que ya tenemos todo bien difuminado vamos a estar haciendo un semi cut crease con el mismo corrector y una brochita plana y te recuerdo que si aún no te has suscrito al canal y te gusta mi contenido pues que esperas pícale a ese botoncito que está ahí abajo que dice suscribirse activa todas las notificaciones y también te espero por mi instagram que bueno voy a estar subiendo algunas cositas por ahí ahorita está un poco ausente pero bueno, cuestiones de trabajo y demás. Así que seguimos aquí con el cut crease y vamos a estar haciéndolo lo más redondito posible. Vamos a tomar la yema de nuestro dedo para compactar bien. Y tomamos el primer tono que sería una transición oscura, más bien una profundidad en la parte eh, final de nuestro corte. Y vamos a estar aplicándolo con una brochita húmeda para que nos haga la pigmentación un poquito más fuerte y activar el pigmento de nuestra sombra. Después vamos a estar aplicando un tono más dorado y vamos a estar difuminándolos para que se compacten. Después cambié de opinión y utilicé esta sombra mmm, con un subtono verdecito pero viene siendo un dorado y se veía bastante reflectivo y bonito. Y ahora estoy aplicando el tono oro que sería ya un dorado bien amarillo y lo estoy aplicando en la parte interna del de corte. Vamos a aplicar nuestra profundidad y estamos tomando el tono un poquito más oscuro. Y después vamos a estar haciendo un delineado, este es el delineador de la marca de NYX y vamos a estar haciendo un delineado marcado y lo vamos a estar extendiendo con el rabillo un poquito hacia afuera pero bien bien marcado me encanta este delineador queda bien mate bien negro súper súper práctica la brochita súper padre vamos a mezclar dos bases para utilizarlas para nuestro rostro normalmente yo no utilizo un sola, una sola base un solo tono tengo que mezclar para um, obtener el tono deseado que quiero para el, eh, la ocasión que lo necesite y lo vamos a estar aplicando con una brocha plana para base por todo nuestro rostro la técnica es primero vamos a dar pequeños toquecitos y después vamos a estar difuminando para que nos cubra totalmente bien porque yo no hago correcciones ya se los he comentado y bueno eh, también te invito a que le des like a este video si es de tu agrado coméntame aquí abajo lo que tú quieras vamos a estar haciendo la parte de la luz vamos a estar aplicando corrector en las partes que queremos destacar de nuestro rostro y vamos a estarlas difuminando con una brochita bien bien amplia bien fluffy y vamos también a estar difuminando todo lo de la parte de la frente debajo de ojos y en la nariz
Con el mismo polvo traslúcido vamos a estar sellando todas estas áreas de luz que aplicamos y lo estoy haciendo con una brocha bien amplia pero en terminación como en puntita para ser un poquito más precisa en zonas más pequeñas. Aquí ya desgracié mi paleta de Wet and Wild, pero bueno, vamos a estar aplicando lo que son los contornos con el tono caramelo de la paleta de Wet and Wild. Y pues si notan algo raro en el sonido, es porque estoy grabando, está mi ventilador prendido y hace un poquito de ruido, así que no sean mal pensadas, es el ventilador. Pero sigo explicándoles, estoy haciendo eh, lo que es el contorno. Estoy aplicando en donde se nos hace la hendidura de nuestra mejilla. Estoy aplicando un poquito debajo en el mentón y también en la nariz para disimular un poquito. Un poquito arriba también en la frente solamente para disimular. Y ahora vamos a estar aplicando un polvo traslúcido de nuestro tono para determinar de sellar todo nuestro rostro. Vamos a aplicar nuestra sombra inferior y vamos a estar uniendo los mismos tonos que utilizamos arriba, eh, los tonos de transición, los tonos de profundidad y lo vamos a estar uniendo para que se vea pues uniforme. De la misma paleta vamos a tomar un tono un doradito más eh, luminoso y lo vamos a aplicar como iluminador en el lagrimal y lo extendemos un poquito hacia abajo en el párpado. Eh, inferior ahorita estamos poniendo una sombra que va a ser un contraste le va a dar un poquito más de calidez y vamos a hacer un contraste este fue armonía vamos a hacer un contraste con un lapicito que es más aqua más azulito y lo vamos a estar aplicando en la parte del de agua o la línea del agua del ojo Ya que hicimos esto vamos a preparar nuestras pestañas, rizamos las pestañitas, les aplicamos un poco de rímel. Estoy utilizando el rímel de prosa 4 en 1 y después pues vamos a estar aplicando un poquito de rubor. Este es un rubor más luminoso porque bueno, el evento que tenía es en la noche o fue en la noche. Entonces para la noche pues sí se permite utilizar rubores luminosos ahora vamos a estar aplicando este iluminador de la marca de Maybelline que es el Chrome, pero este es un tono bien doradito y vamos a estarlo aplicando en las partes altas del rostro para así enfatizar e iluminar un poquito más nuestro rostro con este maquillaje que de por sí pues ya es bien cálido, pero le vamos a dar este toque más luminoso con este iluminador Aplicamos nuestras pestañas que en este caso, bueno, casi en la mayoría de los casos son las pestañas de Dudu Lashes que como saben me encantan porque se ven súper naturales, algunas son más dramáticas pero pues se ven súper súper naturales. Código de descuento aquí abajito Eunice Bermúdez MUA para que recibas un descuento en el total de tu compra de pestañas. Ya que aplicamos nuestras pestañas vamos a alargar un poquitito el delineado para que sea un tipo de delineado de gato y nuestros ojos se nos hagan un poquito más alargados para que se vean pues más coquetones. Entonces voy a estar tomando el mismo delineador líquido que utilicé y voy a estar alargando hacia afuera del lagrimal. Hay que revisar que la eh, brochita que estemos utilizando esté súper finita, que no tenga pelitos por ahí volando para que no manchemos nuestro maquillaje y hagamos el trazo un poquito más perfecto. 
Y pues este sería el resultado de nuestro maquillaje. Yo apl apliqué un labial tinto, pueden aplicar un labial oscuro, más chocolate, un cafecito, un nude. Ya depende de gustos de ustedes. Así que pues bueno chicos, espero que les haya gustado. Espero que se suscriban al canal. Déjame esos likes si es que te gustó. Comenta ahí abajo y nos vemos hasta el próximo video.